সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দেখো লালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচশো জন শিক্ষার্থী ছিল চলে গেল বিয়াল্লিশ জন একশো জন নতুন ভর্তি হলো আবার পড়ো দেখো লালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচশো জন শিক্ষার্থী ছিল চলে গেল বিয়াল্লিশ জন একশো জন নতুন ভর্তি হলো নম্বর ক বিয়াল্লিশ জন চলে যাওয়ায় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত হলো তাহলে যে কয়জন চলে গেছে সেটা যাওয়ার পরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কতজন থাকলো সেটা নির্ণয় করতে বলছে তো প্রথমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল হচ্ছে পাঁচশো পঁচিশ জন চলে গেছে বিয়াল্লিশ জন আমরা লিখতে নিতে পারি যে ক নম্বর শিক্ষার্থী ছিল পাঁচ শত পঁচিশ জন চলে গেল বিয়াল্লিশ জন প্রশ্ন করছে বিয়াল্লিশ জন চলে যাওয়ার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত অতএব শিক্ষার্থী রইল পনেরো পাঁচ থেকে দুই বাদ দিলে তিন বারো থেকে চার বাদ দিলে আট হাতে এক চারশো তিরাশি জন আমরা লিখে দিতে পারি উত্তর চারশো তিরাশি জন খুবই সিম্পল একটি অঙ্ক এরপরে দেখো খ নম্বর বলছে মোট কতজন নতুন যোগ হলো তার মানে এখানে দেখো পড়ে যে চলে গেল বিয়াল্লিশ জন একশো দশ জন নতুন ভর্তি হলো প্রশ্নটা আবার পড়ো মোট কতজন নতুন যোগ হলো এই যে নতুন কতজন যোগ হলো সেটার জন্য আগে দেখতে হবে যে চলে গেছে কতজন চলে গেছে হচ্ছে বিয়াল্লিশ জন আর নতুন ভর্তি হয়েছে একশো দশ জন তার মানে দেখতে হবে যে চলে যাওয়ার সংখ্যাটা বেশি না নতুন ভর্তি হওয়ার সংখ্যাটা বেশি খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে নতুন ভর্তি হওয়ার সংখ্যাটা বেশি কারণ নতুন ভর্তি হয়েছে একশো জন চলে গেছে বিয়াল্লিশ জন এখন বলছে যে মোট কতজন নতুন যোগ হলো তার মানে চলে যাওয়ার পরে নতুন শিক্ষার্থী ঢোকার পরে মোট কতজন নতুন যোগ হচ্ছে এটা বের করার জন্য এই দুটার পার্থক্য বের করলেই কিন্তু হয়ে যাবে সেটা কিভাবে দেখো আমরা লিখতে পারি শিক্ষার্থী চলে গেল বিয়াল্লিশ জন নতুন ভর্তি হল একশো দশ জন অতএব নতুন শিক্ষার্থী যোগ হল তাহলে এই একশো দশ জনের মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি যে বিয়াল্লিশ জন চলে গেছে তাহলে যে কয়জন থাকবে তারাই নতুন যুক্ত হবে তাহলে আমরা দেখে যদি দশ ধরি এটা দুই দশ থেকে দুই বাদ দিলে আট হাতে এক চার আর একে পাঁচ এগারো থেকে পাঁচ বাদ দিলে ছয় হাতে এক 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 বিয়োগ গেলে শূন্য বা আমি শূন্য দেওয়ার দরকার নাই আটষট্টি জন তাহলে নতুন শিক্ষার্থী যোগ হল আটষট্টি জন তাহলে আমরা লিখতে পারি উত্তর আটষট্টি জন এটা খ নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল নম্বরটা চেঞ্জ করে দিলাম এরপরে দেখো আমরা গ নম্বর কোয়েশ্চেনে আসতে পারি এখানে বলেছে বর্তমান শিক্ষার্থী কতজন তার মানে বর্তমান শিক্ষার্থী বের করার জন্য আমার প্রথমে শিক্ষার্থী ছিল হচ্ছে পাঁচশো পঁচিশ জন আমি কিন্তু খ নম্বরে দেখো যে শিক্ষার্থী চলে গেছে এবং যারা নতুন ভর্তি হয়েছে তাদের পার্থক্যটা বের করছি এখান থেকে কিন্তু কোনো সংখ্যা আমি যোগও করি নাই বিয়োগ করি নাই তার মানে এই লাইনের কাজ দিয়েই কিন্তু গ নম্বরের কাজটা শেষ করা যাবে কিভাবে যেহেতু চলে গেছে বিয়াল্লিশ জন একশো দশ জন নতুন ভর্তি হয়েছে তার মানে এখান থেকে নতুন যোগ পাচ্ছে আমি কয়জন সেটা আমি বের করছি আটষট্টি জন এই আটষট্টি জনকে যদি আমি আগের শিক্ষার্থীর সাথে যোগ করে দেই তাহলেই কিন্তু বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা পাওয়া যাবে অনেকেই আছে যে কাজটা করো যে প্রথমে পাঁচশো পঁচিশ জন ছিল চলে গেছে বিয়াল্লিশ জন তাহলে মোট থাকলো এতজন এর সাথে আবার একশো দশ জন যোগ করে দাও এইভাবে সমস্যার সমাধান করলেও চলবে যেমন ক নম্বর থেকে তুমি নিতে পারো যে ক নম্বর থেকে চলে যাওয়ার পর শিক্ষার্থী রইল এতজন 
নতুন ভর্তি হলে এতজন মোট শিক্ষার্থী এতজন এভাবেও তুমি করতে পারো তোমার যেভাবে ইচ্ছা তো আমরা ক নাম্বার ব্যবহার করেও করতে পারবো খ নাম্বার ব্যবহার করেও করতে পারবো আমাদের যেটা ইচ্ছা তো আমরা যদি ক নাম্বার ব্যবহার করেই করি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে দেখো গ যে আমরা লিখে দিলাম চলে যাওয়ার পর শিক্ষার্থী রইল কতজন ছিল দেখো আমরা এটা বিয়োগ করে যেটা পাইছিলাম যে পাঁচশো পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশ জন তুমি আরেকবার দেখতে পারো যেহেতু আমার এখানে নাই আমি বিয়োগ করে দেখতে পারি যে বিয়াল্লিশ জনের তিন এখান থেকে বারো থেকে আট মানে চারশো তিরাশি জন ছিল তাহলে আমরা লিখতে পারি চলে যাওয়ার পর শিক্ষার্থী ছিল চারশো তিরাশি জন এটা তুমি কোথায় পাইছ ক হতে লিখে দিলা এরপরে নতুন ভর্তি হল কতজন দেখো দেওয়াই আছে একশো দশ জন অতএব প্রশ্ন যেন বর্তমান শিক্ষার্থী অতএব বর্তমান শিক্ষার্থী তিন আট আর একে নয় পাঁচ পাঁচশো তিরানব্বই জন উত্তর পাঁচশো তিরানব্বই জন তুমি এইভাবে করতে পারো আবার তুমি আরেকভাবে যেটা করতে পারো আমরা বলেছি দেখো যে চলে যাওয়ার গেল বিয়াল্লিশ জন নতুন ভর্তি হয়েছে একশো দশ জন এটার একটা পার্থক্য কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি খ নম্বর অঙ্কে সেটা ব্যবহার করেও তুমি করতে পারো সেটা কিভাবে আমি এটা মুছে দিচ্ছি দেখো একশো দশ থেকে বিয়াল্লিশ বাদ দাও থাকবে হচ্ছে আট এখানে পাঁচ ছয় আটষট্টি জন তাহলে চলে যাওয়ার পর এবং নতুন ভর্তি হওয়ার মাঝে যেটার পার্থক্যটা ছিল সেটা হচ্ছে আটষট্টি জন এখন এই আটষট্টি জনের সাথে তুমি যদি পাঁচশো পঁচিশ জন যোগ করে দাও তাহলেও কিন্তু বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা পাওয়া তাহলে সেটা কিভাবে লিখবা তাহলে লিখবা শিক্ষার্থী ছিল পাঁচশো পঁচিশ জন এরপর এটা ছিল হচ্ছে নতুন যোগ হওয়া শিক্ষার্থী চলে যাওয়ার পরে তাহলে নতুন এটা উল্লেখ করে দিতে পারো সামনে চলে যাওয়া পর চলে যাবার পর নতুন যোগ হল এটা ছিল আটষট্টি জন এটা আমরা পাইছিলাম খ হতে এবার লিখে দেব অতএব বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুমি যোগ করলেই পাবা দেখো আট পাঁচ তেরোর তিন হাতে এক ছয় দুই আট আর একে নয় পাঁচশো তিরানব্বই জন